，这这拖家带口的，来了，东西多，对，所有的东西都要搬下去。这拖家带口的，你我人少啊，来。你师傅，你这找到啥鬼地方啊？能下去吗？我能，那下不去就滚下去就行了。哦，滚下去！我告诉你，滚下去打我。哎，东哥不，这个，这个叫什么？吊这种水库就是这个样子，没你想象当中的那么好的一个风景，那么美好，所有的美好都是像我们这种开辟出来的，后面人来它就美好，所有的前面人来都是没路的。来吧，哥哥哥哥，来，那我们就是来开路的呗，算是吧。来，凯哥，有鱼了，还行，没鱼，你今晚就不用吃饭了。哟，<笑>你们两个还威胁我是吧？是不是？看，等一下，我挖的什么鬼地方？<笑>等一下，我袜子都勾烂了，不用下去都已经烂了。<笑>下边送，下边送接下来我。下面去搬东西，搬东西，搬东西。哎呀，哪都行。到了这里呢，都变成。都是野钓特战队的，热不？热不？热的。你看，哎哎哎，那个干尖不能朝下，干尖不能朝下。来，你看，你看，你这，你这就是你这身。可以啊，别弄脏了，我这个是刚买的。你这我最喜欢的一个包了。你这身高两米的保镖也不行呐，气喘吁吁的。啊，高度在啊，凯哥，别了，好的，你小心啊！我没说别弄脏了啊，这是我其实小鱼最喜欢那个包。来，啊，等一下，等一下，等一下就知道脏不脏了啊！我现在我也不吭声。啊，哎你小心啊，凯哥！你小心那个干包啊！干包了，啊，完了吧？我跟你说，我可不救你啊！最艰难的来了，是啥？移动电源是考验你们，不是你们的时刻到了，我跟你们讲，来，准备好吧？你先给我喝一瓶好不好？来吧，我就喝一瓶，喝一瓶，太累了，太累了。我已经抱不动了。不是你放低一下嘛，谁让你抱？你放低一下嘛。这包直接滚下去。不是你，你先搞一瓶，我先喝一下，我先喝一下。已经搞不出来了，马上就要滚下去了。这脚那个脚那个。天，还搞不出来的。我要喝冰的。现在哪有冰的了？行，热一瓶下去。啊，帮那边帮下面的兄弟递一下。对，我先喝一下，我他太渴了，我太渴了，我脚抽筋。我就想少拿一点，是不是？先喝，来。来，憋住！下这个装肚子里面轻松一点嘛。来，一人拿两瓶。先够了，够了，够了。来，你还挺聪明的，啥都不用拿了，直接一人挺得了。先放肚子里。好了好了，还有好多东西没有。有一点。看到我们今天在在干嘛了没有？我们今天呢，就是过来搞事情的。你这里让我们怎么下呀，哥？累死了都！你看满身都大汗了。拿着。<笑>找的什么鬼地方？我,我不下行不行？必须下！我下我下不去。不下，等一下你们两个全部丢在这个地方就不用回去了。我有车，我自己能回去。钥匙我带回去。大哥，我在这儿呢，你不下来我回不去，<笑>你回不去、啊。来来来来，接接接接接。下不去啊，不是不想下，下不去。你看那么陡，怎么下？我一会搞个搞个搞个棍子抬你下来。哥，你等一下接着我。啊。那不接我，我真下不去，哥。好。这么这么深的水，完了给我放一下，长长。走。怎么没搞上去？怎么搞没搞上去？来，你这该怎么办？很丢吧？来来来，哎，哎，哎，这个这个、可以有，我、哎、们还能配合的。哎，哎，哎，哎，没毛病。大家听懂哥不？你说这像不像那个、哎、那个？那不是。这个像不像那个电那个电视视频里面两个人站在一起传砖传砖对吧？<笑>我们这些人去工地里面上班，绝对一把手。咱们去搬砖吧，好吗？继续丢，我刚找到感觉，快快快！来来来。
，完了，这钱能不能从这一架飞机<笑>来吧？丢吧，丢，丢，可以，丢，来吧。这小活干的明明白白的，是不是凯哥？哎，漂亮。啊，哥哥，啊，哎，早这么扔，早好了，来，拿点大的扔，<笑>来点大的扔、哎。这都重的扔完了，这些东西你给我上哪扔啊？没了，可以吗？可以，我刚找到感觉，哎、这不就完了吗？刚找到感觉，来。呀，早都应该这样干嘛？我一上一下，脚都抽筋了。没有了，没了是吧？没了。我，来，人跳，来来来，有我，有，来来来来，我重量级的，不要紧。哎呦，哥，他那个有有有有台阶，没事没事没事没事。你看，用所有的重心要往后靠，知道吧？所有的重心要往后靠。拿着你的水，走。你要拉好我。重心向后，往后倒，对对。这样子啊？对，往后倒。来，下来，让凯哥接一下你。我接不住他。哎呦，没事，还跳还跳，这个地方还跳。我给你把，我给你把这地方都给你踩了它。来，走吧。行，你给我开路啊，凯哥。你给他接到这边了，哎、啊，就 OK 了。我这边已经开完了、啊。你给我路开好啊。我走过的路就基本上就没有坎坷了。行，走吧，走，走。这上面还这么陡啊？下得去，下得去。一百八十度了，哥。七十度，七十度。一百八十度。你不管不管多少度，今天是肯定是要下来的。我我我感觉我能滑下去。不是你这踩这里踩这里，重心靠后，就靠坐地下蹲着下。不行不行，踩这里踩这里，没事的。妈呀，蹲着下，蹲着蹲着蹲着，蹲着不行。好，踩这里，踩这里。好了，下来了。不要踩，不要踩这尖端，踩这根，对，这个根。哪儿啊？扶手。哦，这个不行。来，哥，你说哪个脚先下？你踩我这个地方，我跟你挡着，踩这里。哈哈，站，站好，好了，我不要动，你你站好，你扶一下后面，你不要动。我站着就不动，没事的。不要动，我我,我先，哎呦呦，我先下来。我操！啊，好险呢、啊，这个地方。来，你搭着我。这我要的。你给我背下去吧，哥。你踩我大腿上。那不行。行。踩踩踩踩我大腿上。行不行？踩上。没事。来来来来，下来下来下来！我踩你大腿啊！不是你，你算了吧，你别踩我大腿。这你要我咋整？来来来，下来下下下下下下下，快快快快，快点快点快点！我我腿都没法整。OK。这凯哥，我不下。啊你你不下？我等等人，我等等人。你就是不敢下。你等一下小鱼啊！我老板没下，我不敢下。你等一下小鱼啊！哎，你找的啥地方啊？你这是？一看这个地方就处于叫什么？过程要有多艰难，等一下鱼口就有多狂，知道吧？我这会儿心都是砰砰砰砰砰砰砰。歇会儿，歇会儿，歇会儿，看这满头大汗。太热了，太热了。这这地方有人来过了。有人来过哦。对，有人来过了。你看这些地方，本来这么漂亮的一个地方，前面有人来过了。来过以后呢，是遗留的垃圾一堆一堆的。你看我们搬东西有多辛苦。那这些垃圾基本上在这里放着，就不会有人清理了。我去清垃圾了。现在这太漂亮的地方，搞得都啊。我去清垃圾。我们等下去去去去清掉，去清掉。好吧，先去清垃圾吧。走走走。去捞水里的，然后你走啊走啊。哇，太多垃圾了，哥。我帮你撑着，你帮我撑着也行。你帮我撑着。这边这边。你帮我撑着。兄弟们，不要乱扔！兄弟们啊、哦，你们以后都要过来钓的。对，你说整的越堆越多，越堆越多的垃圾，只会越堆越多。真的把那死鱼给,给也捞上来，真的是呼吁大家啊，这些野钓的地方啊，或者说是在这种自然水域当中做钓，这些垃圾真的不不要乱乱扔，因为你们还要过来钓的。像黑坑啊，或者说其他地方还好一些，他有人去打理。但是在这些地方，上难上，下难下，谁会花时间过来打理呢？你们下次下回再再到这个地方过来钓的时候，你们看到这种满地的垃圾，先不说鱼不鱼货吧，大家喜欢野钓，喜欢在自然水域当中做钓的原因是什么呢？是风景漂亮，人看得舒服。那这满地的垃圾怎么看得舒服呢？我都不是说看得不舒服，我是看得我我都上头了。你看清完之后多漂亮，对不对？太多垃圾了，哥，这
这都臭了都。操！哎呦，捏着鼻子先先剪，捏着鼻子先剪。哦，兄弟们呢？你们。哎呦，为咱们以后来了，要有没有稍微考虑一下？这都臭到我的头发懵，妈、啊，我还捏，我都想，我还捏不了鼻子，我俩都站着。哎呦，快快快快快，做完了以后你别看，我给我写到了，哇，太哎呀，这个气我我闻着受不了。呃<笑>我热的不行，热的看我的脸。我早餐我都差点吐出来，那那个冻料用的半截了，在那里臭的，它是肉发臭的，加上那个混到那袋子里面还有屎。你以为啊，就是我捡到臭的要死。<笑>你还让我捂鼻子，我能捏鼻子吗？刚捏完冻料，你想给我恶心死啊！还好早上没吃早餐，我还早吐出来。<笑>真的这些人呐、啊，我真的就想不通。<笑>啊，天天就是也，呃，天天想着说野钓自然环境好，我喜欢野钓。这回环境好吗？环境是很好，但是人为破破坏的。那些人怎么把自己搞那么脏了？师傅，我们出来钓鱼是不是先把环境先搞好，对吧？这不是先把环境搞好，而是说我们每年，我基本上每年去到这些水库地方钓鱼呢，还有很多的一些老老前辈做自媒体的，都是这样的。啊第一件事情就是捡垃圾，捡垃圾，反复的强调，大家视频当中都是反复的强调，去把这些环境给它，呃，保护好。所以说你一以后你不管是黑坑也好，还是野，特别是野料也好，一定要注意，要要注意这些东西。天哪，钱好，钱哪！你刚才你还没去捡那头那一块重量里面臭的我，我早餐我都吐出来了。啊、<笑>来 ，OK， 那里还有一个姐吗？这谁真厉害？这个看，还在那边去。哎呀啊，手上都是刺。加油加油！汗毛汗。加油！我给你加油打气。要不你边扎，你料呗，这个事。这都是这些钓鱼人干的，这都是这些垃圾，都是这些钓鱼人制造的。啊，那里那里。嗯，完了，被我照料。因为这水库呢，我们做料就不需要添加什么小药了。然后冻料呢，我选择的是两份干味的，就是腥味的就不用了，选两份干味的。虾粉呢，像他们来讲，说这里面的一个鱼情还可以，这虾粉呢还是尽量的不加它，不要加了这些小鱼，那小个体的螺飞啊，或者说是鲫鱼、鲮鱼之类的就太多了。我们今天主要呢，目标鱼是。呃，这里面大个体的罗非，所以不需要加那些东西啊。你全部给它打开，我们再加刺猬心进去就 OK 了。好了，再次说一件事情啊，就是关于这垃圾的问题，真的是，可能我们无意当中啊，就是一个人一漏一个烟盒，或或者说是一包饮料袋子，但是时间久了，人来的多了，那这些东西是积少成多。真的，我们刚过来的时候看的这种景象是看的啊、呃、很不舒服的，这么好的一个环境，然后被这些垃圾然后影响心情，所以做这些东西呢，能够是自己给它带走。然后或者说是呃，交给管理人，呃，交给管理人员去清除。那么，那么这个东西对于我们来讲啊是必须的。最好是呢，这些垃圾自己去野钓的时候准备一个袋子，把这些你自己制造出来的烟盒啊、矿泉水瓶，然后饮料袋子啊、槟榔袋子，就全部装在一起。你来的时候是干干净净，来的时候走也是干干净净的啊。好，这个水库叫团结水库。很好听的，就叫团结水。就我们钓这个鱼也要团结一点啊！啊、嗯，不要不,不。你那个什么，你钓你团结一点，主要是你上鱼的时候，完了可以适当的给我一点。<笑>这个事情，好。哟、哎。
，那什么鱼？哟，又是，我在这边都看到。啊！吃！哎呀，什么鱼？哇，啥鱼？吃！哇！这个水库叫团结水库。要、哎、就叫团结水库。就我们钓这个鱼也要团结一点啊！啊！不要不不。你那个什么，你钓团结一点，主要就是你上鱼的时候，完了可以适当的给我一点。<笑>这个是挺好。前期呢，我这边打算上一只三三米的十二 H 的硬竿啊，选择用拉饵。可能大家对于水库的一个概念呢，就是钓搓饵会好一些。但是我是想打进攻型钓法，所以我打拉饵，它的一个节奏快一些。然后主线用的是二点零，子线零三的 P 八号罗非秀。浮漂选择是一点七五克吃铅的浮漂，因为它这里水不是特别深，没没有必要说太大的一个浮漂吃铅量。而且呢，现在也也边钓边去观察，它这里面小个体罗非多不多？如果说小鱼多，我们等一下再去调整。那我们现在呢，调目我选择的还是调一个五目，然后钓呢钓个钓四五目都可以，反正根据呃现场实际情况我们进行调整的。哎呀！天哪！哇，鲮鱼哦！师傅，你别把我鱼都抢跑了吗？有这么大鲮鱼，这个鲮鱼是几品来着的？就这么大，做都是鲮鱼对吧？对。哎，几品啊？这个给我给我，有大的。你得自己钓嘛，你小心脚，小心脚，下面有石头。给我钓。啊，给你给你给你给你，给你。我的了，我的了，哇！还是我、哦、还是判断的是窝子里面呢，先进来的有一些少量的螺飞，然后多数的还是以这个鲮鱼，因为它它顶你浮漂的一个动作可以看得出来，螺飞跟鲮鱼吃吃这个饵料的一个动作是完全不一样的。但是刚才呢，呃，有人说这里面呢，就是小个体的鱼会更少一些，比如说像蓝刀啊、什么自甲飞什么之类的会很少，那这样呢会会在我们做钓当中呢会很舒适。如果说一丢下去就被小了小蓝小小就是那小白条啊，然后小螺飞拖着跑就很烦。你看啊，顶住了还给你，就是现在刚开始打，然后我们可以尽量的把这个节奏给它打快一点。打快一点之后呢，有一个好处，鱼打多了它会抢，进行抢食了之后节奏它就快了，我们才能够去钓的多啊。哟，这个螺飞长得漂亮哦！太阳飞，多骨螺飞，哎，上鱼了，吃这么肥，多骨螺飞，哦，那给你看这个螺飞，跟长得跟个太阳鱼一样的，<笑>看到没有？看到没有？像蛤蟆一样，<笑>小鱼，看到没有？打打螺。啊！吃！这什么鱼？哇，啥？吃！哇！啊！大头！哇！像这种鱼呢，就是拿来去净化水质用的，然后调节这个水库里面的水质。它能吃吗？太小了。哎，怎么把它扔掉啊？你给我呀！这种鱼呢，放到鱼户里面去，它就很容易死。哦，知道吧？你把它装到最后面，它死了，它就可惜了。它会死啊？会。不不掉，就全是这个。哇，好多鱼啊！大头来了，这个就有点麻烦了，太麻烦了。不管它，我们还是一样的，抽快一点，再抽几杆试一下。如果说还是很多大头的情况，然后我们就呃把散炮给停了，然后改颗粒。哟，这个太阳飞，又漂亮了，这个还挺大哦。哇，这个太阳飞漂亮，这个留着的，看到没有？嗯
，这个是这个大太阳飞啊，这个是钓这么久，感觉很大的最大一条条。对，这个太阳飞，这个就好吃啊，这个真好吃。我操！啥？看底线，变了呀！你看到没有？刚才一个起竿，然后感觉中鱼了。嗯，中、呃、鱼以后呢，鱼往这旁边一插，然后主线断了。这这说明了一个问题，说明呢，我们窝点肯定是有一些比较尖锐一些石头，一挂就断了。它这种刮的这种齿，它就是石头刮的。<笑>之后才钓两条鱼。我是啊，先开四米五的杆，先开四米五的杆，看一下前面会不会好一点。呦呦呦，什么鱼？这是鲫鱼，鲫鱼，鲫鱼。别动了，小可爱。啊，去吧。哟。什么鱼啊？又是大头！有的时间吃大鱼吗？你不团结了哦？我咋不团结了？上我的窝子里来！没去你的窝，没去你的窝。哪里那么多大头啊？这才。头头是吧？太小了，打到大了再说。这竿能打个大吗？开玩笑，我这支竿撸撸个五六十斤、五六十斤以上的都没问题。好嘞，又是一条这种小的啊，小的就给它放了。我我我没有打大了。哪个？哇，是哪个？哟，这个不，我这条怎么叫条？这个四鳞鱼吗？这是红眼呐。然后来看一下，这是鳞鱼吗？我可以刺身的没有？进去吧。有会刺身的没有？没有。现场钓，现场吃啊！可以啊！<笑>你别学学，你别学，你别学，就是什么学我柬柬埔寨风岛，直接呃搞点那个树叶子，咔，直接活鱼按头咬的那种的啊！我啊，我打绳子上去了。又没了，又没了，主线没了，我漂都没了，哎呦，啊，主线给我干没了，这个都还没有开始嗨起来嘞，这三米的线在在在这底部岩石上面给我挂断了，然后这个地方呢挂断了前面的那个呃拉着的那个绳子，也给我挂断了。出师不利呀、啊！这个鱼好像怀孕了，你看，你给我看一下是不是？噔噔噔噔！鲫鱼鲫鱼放了，为什么？肚子里面肚子里面有籽，给它放了。有怀孕了是吗？好，这还不是正口呢，这还挂它的翅膀了。等一下啊、哦，你别着急，我帮你放了啊。放了放了。走吧。它怀孕了。这种季节的那种鲫鱼呢，很多肚子里面都有籽。有有籽的鱼我们就不要，我们给它放了、啊。先把这三米的再继续开出来啊！等一下要要要找一下，看一下到底是哪个地方，呃，容易挂那个石头。四米五的那只漂呢就已经阵亡了，已经在那绳子上面挂着了。你想用想用四米五的线去打它，因为它因为这只漂呢就在那个绳绳子上面。你你这样去打，等一下的话又把把另外一个漂又搭下去了。先先不去管它，我们先用三米的钓。这个三米的地方呢，就是水下很复杂，因为我们可以看得到这个石头啊。可能呢，我现在这杆打的在这个地方，中鱼了，鱼从这旁边一游，直接石头就在，直接线就在这个石头上面刮过去了。然后去，然后这个线呢
，这种尼龙线一刮基本上都是切的。刮！哟，还有我还以为多大。你这是什么什么武功？这是什么武功啊？这是房子，房子这太小的罗非飞过来之后，把自己给扎到了。哎呦，哦，行行，终于了。鲤鱼了哦！哟，鲤鱼，鲤鱼，鲤鱼！哎呦，画屁股还回来，还不够劲儿。跳起来了。咱们是一尾鱼，带点鱼，来，过来吧你。哎，好，再上一个。火山飞，又是火山飞。我那条跑不起来，哥。哇。你那土灵土灵是最有劲的，你好有劲，这还拔出屁股，你知道吧？哎呀，还挺大那条，漂亮漂亮漂亮。哇，我这条真，看到没有？不是红眼哦，红眼是吧？红眼毛屁股，我这上一条红。哇，我这不行了，我这么白，等一下今天一天就给我晒黑了，面巾还是要带一下的。钓鱼。鱼了，看这是什么鱼？哇，这什么鱼？有有有有有！大哦，哇，回来哦，这个也不会插大头吧，哥？看着不咋像哦。看着好像就是。看着好像，好像是。哎，还真是。白鳞，不多吧？咱们现在上三条鱼，已经三个品种了。红眼一个，太阳飞一个，这又上了一个白鳞。这就是野钓的乐趣啊，乐趣就在这里。你看嘛，他开心的。那必须开心呢、啊。啊！不过这条有点太小，我钓鱼头也不行了。放了，放了，放了。好了。太小了。放松。再钓，它这种小的放湖里面伤鱼，知道吧？你你又不吃它。来，钓个大的上来，钓个大的可以吃一下，是吧？对。来了，你看到没有？看到没有？耶，那是什么鱼啊？全是小鱼。耶，那是鲫鱼哦。是吗？鲫鱼。快帮我看一下，这是什么鱼？那是鲫鱼。什么鱼？这是。鲫鱼，鲫鱼。鲫鱼。来，好了，好了，好了。打你！真的麻烦了，这刚才还是阳光明媚的，看一下现在天上已经来乌云了，这千万不要下雨啊！这一下雨，这个上上下下太难，太麻烦了。乌云乌云太可怕，等一下，你你不要唱，等一下下这下下大雨了，下大雨了我们跑都跑不了。来，什么分宰一个。我哇，这条鱼都是罗非，罗、哦、又是一条罗非啊！进去。我们现在呢，换一种方式钓，换一种啊、呃、捏泡钓，因为这个小罗非还是有，所以我们捏泡钓可以直接。沉到这个底部，然后直接呃取它的底层大个体的目标鱼啊。让口呢是一种方式，调整饵料的状态也是一种方式，钓法呢它也是一种方式，就是看你你的目标鱼是什么，然后去对应的去钓到它。我们这回呢打到了罗非啊、太阳飞、鳞鱼、呃麦鳞土鳞。然后红眼、鲫鱼还打到了大头，那看一下，我们等一下还能不能打到其他的目标鱼？听钓友们讲呢，这里面还有还有那种四五斤的野生的大罗非，看一下我们能不能把它干起来。还有把这里面的那十几二十斤的大草鱼钓到。你们是？慢点，慢点，慢点，慢点，别着急。说的断了，你们是。说的断了。来了。哎呦！你看，这个罗非就是这样的，顶起来了就乖得很，没有顶起来往水里面一放，哎呦！你别想跑，我告诉你。
，来进来。我们今天呢是在这个叫肇庆的团结水库，今天风特别大啊。我今天带着星星还有小鱼，啊，看到对面呢，我们来的比较晚，就坐到这边来了。那边一堆钓友，他这里呢，我们目前有钓到鲮鱼，呃，泰鳞、麦鳞、土鳞、鲫鱼、罗非，呃，还有那个大头。刚才呢，星星那边零点三的 P E 线直接秒切了，我就怀疑这个里面呢有他们说的那种四五斤的大螺飞，看一下今天能不能钓得到啊。我这个是被，我这个窝子是被，是被你们承包了吗？啊？哥，我这一直在上红眼，他又说红眼，对，红眼，到底是麦鳞还是红眼？红眼，我我已经钓了三条红眼了，看，兄弟们是红眼吧？麦鳞，红眼，麦鳞，这是麦鳞啊？麦鳞，原来嘴不一样的，你看，哦，是这样区分的吗？对，这是麦鳞吗？对，麦鳞。那我已经上三条麦鳞了，这是麦鳞啊？叫土鳞，土鳞好吃。这是，哎呀好，哎呀，哎呀，你不在这说了吗？说说说说说说，不说了不说了，等你再钓嘛。我哎呦，哇哇哇哇，哇的，哟<笑>哇，这个鱼力大。看到没有？这不是挂酒，这鱼先被。哇，这个鱼力大呀！我双手拉半天没有拉起来，看到没有？<笑>一条小龙飞。太牛了！哎呦！它可以出，它可以出一倍。对，兄弟啊，啊，这样吧，啊，对我帮你放跑，你你去跟你兄弟去吹去啊，去吹去。来大鱼了！钓了一早上的小鱼，重量还要大的了，提出来看一下，看到没？我钓的啊，漂亮吧？这个鱼是这个鱼最好吃的，漂亮漂亮。现在已经十一点多了，一直在这里钓这个鱼，都顾着钓鱼了。他自己早上还没有吃。哎，我说怎么钓着钓着没劲了呢？哎哎哎哎哎哎！不敢去，一个小鸡人，我不敢。嗯，这没吃饭就是没力。我把它夹那个面包里。这这条萝卜肉怎么起了？你把它夹面包里，这样正好。好了。夹面包里面吃吃吃吃吃吃那个啥？嗯，吃到了。哎哎哎！这条窝子里面全部都是鲫鱼。嘿嘿嘿，又来钓鱼了。这是什么鱼？鲫鱼。又是鲫鱼，那你锅子里面都是鲫鱼呢？那今天晚上不用愁了，全是鲫鱼好了。等、嗯、等，走吧。这螺飞还可以，我来吧。螺飞，你的窝子里螺飞，来我这儿喽。都有，哈哈。窝子里面也有螺飞。你窝子里不是螺飞多吗？然后都来我的窝子里喽。因为团结嘛，他们也知道团结了，对吧？对，一天两路，对吧？对啊。来吧。哎，大哥。哎，钓怎么样？哎呦，什么？钓怎么样？哇，这么小一条啊！有没有大的？难看到一条大的。你这边没大的吗？对，小个体螺飞太多了。都是那么大。啊，小啊，小个体螺飞太多了。都是巴掌大的吗？巴掌大，然后一斤的呀。一斤的。对。那边有四五斤的都有，昨天有个钓了一条六斤的，六斤的，对对对，有。你是专门扎水库的，你知道的嘛？<笑>我不钓大螺飞的。啊，你不钓螺飞？我看到有人钓到六斤的那边。啊啊啊！我看看一下今天能不能钓到大的。你看这这个小的，他压根就不给你下去。对，这边闹小鱼。去，快快，今天到。啊<笑>，又是大头。完了，师兄。又又是大头了。但是大头太小了啊，我们还是没有打到大的，打到大的再吃。走你吧，让它长一会儿。怎么钱？没有，哎呦，怎么事？哦啊啊！赶紧过去看一下。你们是
Mana 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 mana, mana. pirau dia. Ya masa. Masa 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 masa. Mas 就那里面很多刺的，现在现在这回呢，已经到了到了正午了，现在整个鱼口呢就特别慢，然后这个窝窝子里面呢，特别多小个体的螺飞，呃，就开始上来了，一下去呢也开始会让你接的，呃，不给你下底的那种，或者说在底部它一直去推，我先打点颗粒下去，对，颗粒重窝。来，来，嗯，哎，多一点，多一点，别，土灵，这条土灵是不是土灵？土灵，我说它不像是土灵，因为什么呢？人家都那么冲，那么有劲，它呢，摔得像一条螺飞一样。我我是什么人呢？啊，你哥是什么人呢？你哥一向是以暴制暴的人，你冲在我面前能冲吗？十二 H 的杆，你想冲往哪里冲？战，战斗杆打战斗鱼，土灵啊，一条。我是一个战士。哇，这什么鬼？但是是毛的，但是很大一条。起码有二十斤的大草。这一条得起码二十斤，是真的。对，如果不起码的话，那起码有不？如果不起码有三十斤，起码有二十斤。对。一只脚踩那个桩子，一只脚捧着。真漂亮，对不对？对啊。看一下，大哥。哇！哎呀，这中午吃个饭有多难啊！哎，感谢感谢。你下来不？我不下来了。哦。那我们等一下还，这宽姐，宽姐，你就放在这里先吧，等我过来拿。好好好，感谢感谢啊，兄弟。吃了饭再搞。好好好好好好好。哇，这是我们的盒饭到了啊！这个兄弟呢是，呃，小叔，然后野狼小叔，经常玩水库的，呃、也是他介绍我们我们过来这边玩的。来来来，孩子，还给我们把这个饭都打过来了，真的非常贴心啊！来，我们的补给来了，兄弟们，开饭了！来，怎么全下来？小心往上吃，不要这样吃。打得饱了，不要急，先吃饭，能把饭吃饱，看一下下午的话能不能就是。干到我们想要的那种大的啊，这个像这一斤左右的，不是我们的目标鱼啊。那个呃，小鱼那边打了很多的这种土鲫鱼，一就是七八两半斤的这种土鲫鱼，这个东西被我们列为目标鱼了。吃饭。金金黄金黄的，看到没有？看到这个鲫鱼没有？金黄金黄的土鲫鱼。你干嘛？哎呦，这个太阳飞漂亮啊！看到没有？好漂亮啊！又大，黑黑的，黄黄的，这才叫极品太阳飞。我去，是这么肥哥！哇，一条小星星，一条小螺飞，看到没有？肥不肥？星星，星星生气了，星星，一条小星星鱼。哥。啊！怎么钓着钓着对面也没人了？我一看这边也没有人了呢。人都跑完了呀。刚刚那边好多人吧？钓着钓着没人了。我估计太晒了。我估，呃，又挂底了。我估不是太晒了。我估计这边钓友呢知道规律。你看我们这会儿等这么久，没动作的。嗯，没动作，他肯他肯定是有规律的。就是上午肯定是口好。对。咱们又不知道，来的时候咱们开开都十一点了。今天来太晚了。
。你看嘛，那对面的人跑了，那肯定是有原因的。对呀、啊，哎呦，我、嗯、那么多人，我我我说我这没口了，我抬头看一圈，哎，人呢？要不我们我们差不多有车了吧？走吧，我都晒中暑了，快！你都有你你都都脱皮了，你还有伞，我没伞，你脚晒脱皮了。我看我看我看，我看你下次还敢穿黑丝出来钓鱼不？我这是防晒袜。哦，防晒袜，我直男我不懂，我认为那就是黑丝。收收收收收收收！我靠，他们都都跑了，这可能等一下你看天都乌漆嘛黑的，等下可能下要下大雨了。跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑！一会儿都打什么雨？有刀吗？再打一条收干鱼是吧？好，可以。今天这个窝子里面呢，出现了两出现了一种情况，就是我们窝底啊，你可以看到呃这些石头啊，这些石头呢就是就这水边搬上来的。这个窝子底部呢，我切了一副大线，这个大线是挂着底部的石头切的。那么等于说，我们窝底是处于一个什么状态？是属于像这种呃石头堆积起来的，甚至是有一些固定的、比较锋利的石头。我们的窝子抽的都在石头里面，就根本就不是平坦的地方。会发现钓几条鱼，钓几条口就停了，钓几条口就停了。那么也就意味着它聚不成窝，这个都没有窝了，你想要钓多很难钓。上回呢，小苏在这边钓的也挺不错了，好像他们是在对面的那嗯那个位置。还有呢，田鸡哥呢也是在对面的那个位置，他们他们打了几百斤。然后我怀疑怀疑今天这个位置呢底部石头太多了，他那边的话。整个岸岸是泥巴岸斜下来的，下回有机会来的话，还是要先去挑好位置了。今天是没得选，今天因为我们来的太晚了，十一点左右下的竿，那对面的人都全部坐满了，没有办法，这边没人，我们坐过来的。自然水域的它就是这样的，很神奇的。第一个呢是今天的鱼口跟明天的鱼口完全是两码事，还有第二个呢就是呃鱼栖息的一个地方非常重要，像这种碎石。像这种很多碎石的地方，鲮鱼很喜欢待在这里的。但是我们今天的目标鱼不是鲮鱼。嗯，好多太阳鱼啊！是点太阳鱼吗？最漂亮的是什、啊？最漂亮的是什么鱼呢？知道不？这个好吃哦，那个鲫鱼，这个这个这个这个。对，这个这个是是最好的鱼，看到没有？金黄金黄的。啊，拿走吃了吧，今天。今天我钓了两条这样的。但是这种呢，我们今天不能去吃它了。你摸一下它肚子，嗯，怀孕了，摸一下，它肚子怀孕了，知道吗？这种这种，你怎么知道它怀孕了呢？肚子里这个季节的鲫鱼呢，它肚子里面就有籽，所以我们钓起来不要去吃了。好多苦灵啊！哇，这种是看着都想、啊、哇！别跳，别跳，别跳，别跳，放了放了，放了吧，全放啊，全放了，对，放了。哎呀妈呀！哇！本来呢，本来呢是想吃，把那几条鲫鱼带回去吃啊。回家吧，小鱼们。这个鲫鱼呢，它肚子里面有有鱼子，我们还是不要去吃它了。我们吃它呢，有可能是一时的一个口欲呢。但是这个鱼呢，在不管怎么样，在老有一句老话是这么讲的，呃，劝劝君莫钓三月鱼吧，啊，万千叫什么鱼子在腹中，我记得是有这么一句话的。那么我们吃它呢，也是为了一直，呃，也是为了这一顿饭。那么我们不吃它呢，它到时候会繁育出很多的这种小鲫鱼，然后后面的钓友呢，都可以去钓，去保护这种资源。想吃还不简单吗？对吧？拿两杆甩甩就来了。等它把这个籽产产完，它的一个任务完成以后，我们再钓到再去吃它。而且吃呢，吃多少拿多少就行了。装筐里边。对，我再看。对，把那个放下边。把这个铺到下面。把那个罐头放下边，然后那个放上边。这个呢，这两袋垃圾是我们今天早上过来还没有开钓之前，已经就是说前面的钓友遗留下来的。然后我们我们收捡完了，这些垃圾呢是我们呃中午的,吃饭,的吃饭的，所以我们全部给它带走啊。你看多少多少垃圾，看到没有？所以说，兄弟们，咱们一定要保护环境啊。